హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే అందరికీ ఫస్ట్ హ్యాపీ వినాయక చవితి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నన్ను క్లియర్గా చూడగలుగుతున్నట్లయితే అలాగే నేను ఆడిబుల్గా ఉంటే కనుక ఎస్ అని చెప్పి కామెంట్స్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇవాళ చూసినట్లు టాపిక్ చూసినట్లు నేను మోటు గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇంతకుముందు కూడా చా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ మోటు గురించి డిస్కస్ చేసాం సో దీన్ని ఎకనామిక్ మోట్ అంటారు రిలేటివ్ టర్మ్స్లో బట్ మనం దీన్ని మోట్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు మీ అలాగే మీకు స్టాక్ క్వైరీస్ ఏమన్నా ఉన్నా కానివ్వండి టెక్నికల్స్ గురించి కానీ ఫండమెంటల్స్ గురించి కానీ క్వైరీస్ ఉంటే కనుక అవి కూడా నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ ఫస్ట్ బ్రాడ్లీ ఒక మోట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను మోట్ అంటే ఏంటి ఎలాగ మనం ఒక మోట్ మోట్ని ఎలాగ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అలాగే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాను నేను మీకు మీతో ఓకే సో దట్ మీకు ఒక మోట్ అంటే ఎకనామిక్ మోట్ అంటే కంపెనీకి ఉన్న మోట్ అంటే మీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది ఓకే సో కన్నా గారు హాయ్ అండి మీకు నేను విజిబుల్గా ఉన్నానా అలాగే నేను ఆడిబుల్గా ఉంటే ఎస్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి హాయ్ అండి బయాపు రెడ్డి గారు హాయ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఓకే సార్ ఓకే సో నేను ఆడిబుల్గా ఉన్నాను అండ్ విజిబుల్గా ఉన్నాను ఓకే సార్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో మోట్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి వాళ్ళ ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది అలాగే మీకు స్టాక్ క్వైరీస్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ నేను తీసుకుంటాను ఓకే సో కంపెనీస్ గురించి ఓకే సో ఫస్ట్ మోట్ అనేది ఎందుకు ఈ మోట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి మోట్ అంటే జనరల్గా మనకి తెలుగులో మాట్లాడాలంటే మోహన్ రాజా గారు హాయ్ అండి సో తెలుగులో మనకు చెప్పాలంటే గంధకం అంటారు సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే అనుకుంటా నేను చెప్ప ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు నాకు ఓకే సో ఇదేంటంటే ఒక కోట చుట్టూ ఒక లోతైన ప్రదేశం తవ్వి తవ్వి ఉంటుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే శత్రువులు కోట కోటలోకి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్గా దాన్ని వాటర్తో నింపి ముసళ్ళతో సో ఇలాగా దాన్ని కాపాడుకుంటారు కోటని సో దీన్ని మోట్ అంటారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో సో ఈ మోట్ కంపెనీస్కి ఏంటి కంపెనీస్ యొక్క కంపెనీస్కి ఎందుకు ఈ మోట్ ఉండాలి అనే దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ మోట్ అంటే ఏంటంటే జన్ జనరల్గా ఎకనామిక్ మోట్ అంటారు సో ఎకనామిక్ మోట్ అంటే కంపెనీకి ఉన్న యూనిక్ ఫీచర్స్ అనమాట ఓకే సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకు ఈ మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక సో మోట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా సమ్ స్పెసిఫిక్ మోడ్స్ ఉన్న కంపెనీ ఎకనామిక్ మోడ్స్ ఉన్న కంపెనీస్ సో ఆన్ అ లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వటమే కాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క వెల్ వెల్త్ని మల్టీ మల్టీప్లై చేస్తూ ఉంటుంది సో అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ జనరల్గా హైగా ఉన్నాయి అనమాట లాస్ట్ మనం ఈ స్టాక్ మార్కెట్ హిస్టరీ తీసుకున్న లేకపోతే ఇలాగ మన ఇండియన్ హిస్టరీ కానివ్వండి యుఎస్ హిస్టరీ కానివ్వండి వీళ్ళ హిస్టరీ తీసుకున్నా మనకి ఈ ఎకనామిక్ మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చాలా ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క వెల్త్ని ఇవి మల్టిప్లై చేసాయి ఒక వన్ టైమ్ కాదు టూ టైమ్స్ కాదు థౌజండ్ టైమ్స్ ఈ కంపెనీస్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క వెల్త్ని మల్టిప్లై చేసాయి సో అందుకని చెప్పి ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ మనకి మోట్ ఎకనామిక్ మోట్ అనేది చాలా అవసరం ఓకే సో జనరల్గా మోట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అంటే స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట కంపెనీకి స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి సో ఈ స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల ఏంటంటే ఈ కంపెనీ కాంపిటీషన్ని బీట్ చేస్తూ ఓకే సో కాంపిటీషన్ని బీట్ చేస్తూ ఆ స్ట్రక్చరల్ క్వాలిటీస్ ఏంటో నేను డిస్కస్ చేస్తాను సమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ క్వాలిటీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో బట్ ఏంటంటే కంపెనీకి ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రక్చరల్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ కంపెనీ కొన్ని కొన్ని రోజులు కాదు కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు కొన్ని దశాబ్దాలు ఈ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే కాంపిటీషన్ని పక్కన పెట్టి ఓకే వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వటం కానివ్వండి అర్నింగ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం కానివ్వండి గ్రోత్ కానివ్వండి ప్రాఫిటబిలిటీ కానివ్వండి రిటర్న్ రేషియోస్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా మల్టిట్యూడ్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ చాలా చాలా హై హై లెవెల్స్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్గా చెప్పాలంటే చెప్పాలంటే స్ట్రక్చరల్ స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ కంపెనీని మిగతా కంపెనీ కాంపిటీషన్ కానివ్వండి మిగతా అదే సెక్టర్లో ఉన్న కంపెనీస్ కానివ్వండి లేకపోతే అదే ఫీల్డ్లో ఉన్న కంపెనీస్ అన్నిటిని అన్నిటితో కూడా అన్నిటిలో కన్నా ఇది మెరుగ్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అదొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో రిటర్న్సే కాదు సో ప్రాఫిటబిలిటీ కానివ్వండి కంపెనీస్ గ్రోత్ కానివ్వండి రెవెన్యూస్
ఈ కంపెనీస్లో మనం మంచి మోటున్న కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో మోట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కంపెనీ కంటే అవి అవి స్ట్రెంగ్త్ అనమాట కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ అనమాట ఓకే సో అవి అవి ఏం స్ట్రెంగ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ స్ట్రెంగ్స్ వల్ల ఆ కంపెనీ ఏం చేయగలుగుతుందంటే సో ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క వెల్త్ని మల్టిప్లై చేయగలుగుతుంది సో థౌజండ్ టైమ్స్ కానివ్వండి టెన్ థౌజండ్ టైమ్స్ అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో ఇలాగా నేను మీ క్వైరీస్ అన్ని తీసుకుంటాను సార్ నేను ఈ మోటు గురించి కొంత డిస్కస్ చేస్తాను సో ఓకే సో అలాగే మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కూడా ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ మనకు ఉన్నాయి సో నేను ఉన్న మోట్ కంపెనీస్ గురించి కూడా నేను కొద్దిగా మాట్లాడతాను స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ మోట్ ఎగ్జా ఎగ్జాక్ట్గా మనం మోట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఎందుకు మోట్స్ ఉండాలి అనేది తెలుసుకున్నాం సో మోట్ అంటే ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మోడ్స్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనే దాని గురించి చెప్తాను మీకు సో జనరల్గా ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఈ మోడ్స్ ఉన్న కంపెనీస్కి ఎస్ కరెక్ట్గా చెప్పారండి నాట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ రఘు గారు మోట్ అనేది టైంతో చేంజ్ అయిపోతుందండి ఎస్ యువర్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో దాని గురించి కూడా నేను మాట్లాడతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న కాలమానం ప్రకారం మేబీ దానికి మోట్ ఉండొచ్చు బట్ అది టైం కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా ఇతర ఇతర కారణాలు జో జోగ్రఫికల్ ఎక్ ఎక్స్పాన్షన్ కానివ్వండి లేకపోతే కాంపిటీషన్ వల్ల కానివ్వండి లేకపోతే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో టెంపరీ మోడ్స్ని ట్రా ట్రాప్స్ అంటారు సో మోట్ ట్రాప్ అంటారు దీన్ని ఓకే సో దీని గురించి కూడా కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో మోడ్స్ అనేవి శాశ్వతం కాదు ఓకే సో దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్స్తో ఓకే సో ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ కాంటెక్స్ట్ కానివ్వండి ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ సో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ నేను మీకు లైవ్ స్ట్రీమింగ్స్లో కానివ్వండి అసెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో టాంజిబుల్ అసెట్స్ అనుకుంటాం సో టూ టైప్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉంటాయి టాంజిబుల్ అసెట్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ సో టాన్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపించేవి లైక్ ప్లాంట్ కానివ్వండి సో మోహన్ రాజా గారు విల్ యూ ప్రొవైడ్ గైడెన్స్ ఆఫ్టర్ ఎస్ ఓకే మోహన్ రాజా గారు కొద్దిగా క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు సో వన్ టైం ఫీ అండి మోహన్ రాజా గారు సారీ వన్ టైం ఫీ అండి ఇది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ తప్పకుండా సజెషన్స్ ఉంటాయండి మనం స నేను సజెస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా తప్పకుండా సజెషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే నెంబర్ ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు నాతో నాతో టచ్లో ఉన్నారు సో గోయింగ్ హెడ్ కూడా నేను ఒక లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందుకనే ఒక ప్రీమియం ఛానల్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఆ ప్రీమియం ఛానల్లో ఎవరైతే ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏ బేసిస్ మీద మీరు సెలెక్ట్ చేస్తానని చెప్తున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని ఆటో కంపెనీస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆటో కంపెనీస్కి ఇప్పుడు మనకున్న వాల్యుయేషన్స్ వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం కానివ్వండి టెక్నికల్స్ ఇంత ఇంతకుముందు ఈ మెథడాలజీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో బేసికల్గా ఇలాంటి ఆటో ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి లేకపోతే ఎఫ్ఎంసీజీ కాకుండా ఆటో ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి బ్యాంక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ కన్జ్యూమర్ కొన్ని కన్జ్యూమర్ కంపెనీస్ కానివ్వండి వీటిల్ ఎఫ్ఎంసీజీ తప్ప మిగతా అవన్నీ కూడా నేను డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ యూస్ చేసి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో ఓన్లీ వాల్యుయేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని వాటిని బేస్ చేసుకొని నేను మీకు సజెషన్ సజెషన్ ఇస్తాను అండ్ ఈ ఈ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ టెక్నికల్స్లో ఏ డేటా అని చూపిస్తుంది సో ఇంతకుముందు మనం చూడండి టెక్నికల్స్లో కూడా డిమాండ్ జోన్ అని ఉంటుంది సో డిమాండ్ జోన్ కొన్ని కంపెనీస్కి ఏంటంటే ఈ డిమాండ్ జోన్ మన ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ మ్యాచ్ అవుతాయి అనమాట అంటే సో ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి ఆ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ దగ్గర బయింగ్ రావచ్చు అనమాట సో అలాగా సో టెక్నికల్స్ని కూడా బేస్ చేసుకొని సో నేను టెక్నికల్స్ అండ్ మెయిన్లీ ఫండమెంటల్ డిసిఎఫ్ అనాలిసిస్ని బేస్ చేసుకొని వాల్యుయేషన్స్ బేస్ చేసుకొని కంపెనీస్ యొక్క లెవెల్స్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను సో కొన్ని కంపెనీస్ లైక్ ఇప్పుడు చూడండి క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్న కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ ఉంది చూడ చూడండి ఎందుకు ఇవి ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటే రేపు ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటే మొన్న కూడా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి సో ఇవి కంటిన్యూస్గా ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉంటాయి
క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం సో అంటే ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎంతైతే కంపెనీ సంవత్సరం తర్వాత టూ టూ ఇయర్స్ తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత లేదా లైఫ్ టైంలో ఇది ఏ ఎంత క్యాష్ ఫ్లోస్ని మనకు జనరేట్ చేయగలుగుతుందో తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ దానికి ప్రజెంట్ వాల్యూ లెక్క కట్టడం అనమాట ఓకే సో దీనివల్ల మనకి ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ ఏంటంటే చూడండి స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ వచ్చినా లేకపోతే ఏం జరిగిన రెసిషన్ వచ్చినా మనం ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ టూత్ పేస్ట్ కానివ్వండి బ్రషెస్ కానివ్వండి లేకపోతే అంత అంతకెందుకు జిల్లెట్ జిల్లెట్ మనకి షేవింగ్ కానివ్వండి షేవింగ్ ఫోమ్ కానివ్వండి సో ఇలాంటి కంపెనీస్ మనం ఈ ప్రొడక్ట్స్ మనం వాడుతూనే ఉంటాం మేబీ కార్స్ మనం పోస్ట్ పాన్ చేయొచ్చు బైక్స్ మనం పోస్ట్ పాన్ చేయొచ్చు ఓకే సో బట్ ఏంటంటే మనం కంటిన్యూస్గా ఈ ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్ట్స్ మోస్ట్లీ వాడుతూ ఉంటాం ఎఫ్ఎంఈజీ ఉంది మన ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ మేబీ వీటిని కూడా కొద్దిగా పోస్ట్ పాన్ చేయొచ్చు బట్ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ని మనం అంటే డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ కింద ఆటో కానివ్వండి ఎలక్ట్రికల్ గుడ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ వస్తాయి బట్ స్టేపుల్స్ కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్ అంటారు వీటిని సో ఈ కంపెనీస్కి ఏంటంటే అప్పుడు కూడా క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పి జనరల్గా ఇవి ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఆ బేసిస్ మీద సో టెక్నికల్ బేసిస్ మీద సో ఈ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్లో ఎంట్రీ లెవెల్స్ ఇస్తాను ఓకే సో మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఓకే సో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఎస్ ఎస్ చెప్పానండి ఎస్ అదే చెప్పాను కదా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆల్రెడీ ప్రీమియం ఛానల్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అందులో మీరు లాస్ట్ ఈ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే ఒక వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది సో వాటర్ ట్రీట్మెంట్ మనకి చూడండి గోయింగ్ ఎహెడ్ వాటర్ స్కేర్ సిటీ మనం చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది బట్ వాటర్ స్కేర్ సిటీ ఫేస్ చేసినా చేయకపోయినా మనం ఇప్పుడు టాయిలెట్ ఫ్లషెస్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లు టాయిలెట్ ఫ్లషెస్లో కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో డిసాలినేషన్ చేసి వాటర్ని సీ వాటరు లేకపోతే బోర్ వాటర్ డిసాలినేషన్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఆల్రెడీ వాడిన వాటర్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేయొచ్చు సో ఇలాగా మనకి ఆల్రెడీ మొన్న మీకు నేను మారుతి మారుతి సుజుకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ నేను ఒకటి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది మేబీ ప్రీమియంలో పోస్ట్ చేశాను వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే సో రీయూజ్ వాటర్ రీయూజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్లాంట్స్లో కానివ్వండి వాళ్ళ ఆఫీసెస్లో కానివ్వండి ఇలా కార్పొరేట్స్ అందరూ ఇప్పుడు రీయూజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో అదే సెక్టర్లో సారీ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్న కంపెనీ గురించి కొద్దిగా అనాలిసిస్ వాళ్ళకి అందించడం జరిగింది సో అందులో నేను డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వాళ్ళకి దాని యొక్క ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అందించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కొన్ని ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ త్రీ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్ సెలెక్ట్ చేశాను వాటి వాటి ఆ త్రీ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీస్లో అట్లీస్ట్ ఒకటి పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాల్సిన కంపెనీ సో దాని గురించి డిస్కస్ చేశాను సో ఇలాగ మీకు ఆల్రెడీ ఇది నేను మన గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ నేను ఆ గ్రూప్లో చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఫోరంలో లేకపోతే ఈ యూట్యూబ్లో కానివ్వండి లేకపోతే పబ్లిక్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానివ్వండి ఇవన్నీ షేర్ చేస్తే మనకి లవ్ కన్నా హ్యాట్రేడ్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది సో మీకు తెలియదు కాదు అందరికీ సో అందుకని చెప్పి ఇలాగ ప్రైవేట్ నా లెర్నింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగ ప్రైవేట్గా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అందులో నేను వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఓన్లీ ఏదో పోర్ట్ఫోలియో ఇచ్చేసి అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి టాటా బాయ్ బాయ్ చెప్పకుండా సో కంటిన్యూస్గా ఆ పోర్ట్ఫోలియోస్లో ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకురావాలన్నా లేకపోతే ఇలాగ కంటిన్యూస్ టచ్లో ఉంటా ఉంటున్నారు సో ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ లెర్నింగ్ పర్పస్కి వాళ్ళకి అండ్ నాకు కూడా నేను ఫుల్ఫిల్గా నా సర్వీస్ నా జాబ్ నేను పర్ఫెక్ట్గా చేశానన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదో నేను నా వంతు సహాయం నేను నా యొక్క నేను నేర్చుకున్నది ఒక కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది నా సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా అండ్ సో అందుకనే ఆ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఓకే సార్ సో మోహన్ రాజ గారు మీ మీ యొక్క క్వైరీ నేను ఆన్సర్ చేశాను అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం మోట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ సో అలాగే మా మనం మాట్లాడుకున్నట్లు మోట్ అనేది పర్మనెంట్ కాదు సో ఇట్ విల్ బీ చేంజింగ్ అనమాట సో అది సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు టా ఇన్టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా సో టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో కనిపించేవి సో మీరు అక్కడ చూడండి ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ ల్యాండ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో కనిపిస్తాయి సో మెషీనరీ కానివ్వండి ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇన్వెంటరీ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆఫీస్ స్పేస్ కానివ్వండి రిటైల్ రిటైల్ ఆఫీసెస్ కానివ
ఎంప్లాయీస్ సో చూడండి కొన్ని 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 కంపెనీస్కి ఏంటంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీసే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ సో అలాంటి ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వా దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో మనం చూడలేము రైట్ సో అదేంటంటే మనకు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కానివ్వండి లేకపోతే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి సో వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్స్ కానివ్వండి వీటి బేసిస్ మీద ఫోకస్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్లో నెంబర్ వన్ మనకి ఈ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట సో రి ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో మనం చూపించలేము ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్స్ కానివ్వండి పేటెంట్స్ కానివ్వండి ఆ కంపెనీలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఆ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ కింద వస్తాయి సో ఏదైనా కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి కంపెనీ కొంతమంది ఏంటంటే మనం బెట్ ఆన్ ద జాకీ నాట్ ఆన్ ద హార్సెస్ అంటారు సో హార్స్ రేస్ మనం వెళ్ళామనుకోండి బెట్ ఆన్ ద జాకీ అంటే ఇప్పుడు కూడా విన్నింగ్ జాకీ మీద జాకీ అంటే దాన్ని నడిపేవాడు అనమాట ఓకే ఆ హార్స్ నడిపేవాడిని జాకీ అంటారు సో బెట్ ఆన్ ద జాకీ అంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే హార్సెస్ హార్స్ రేస్లో మనకి ఓన్లీ హార్సెస్ ఉంటాయి సో ఎవరైతే విన్నింగ్ జాకీ ఉన్నాడో విన్నింగ్ జాకీ ఉన్నాడో వాడి మీద బెట్ చేస్తే మనకి గెలవటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది పోకడా చెప్పడానికి బట్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి హార్సెస్ తో పాటు మేకలు ఇంకా ఇతరతర యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి పిగ్స్ డాగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇది హార్స్ రేస్ కాదు అందుకని చెప్పి హార్స్ రేస్లో అయితే మనం ఒక జాకీ మీద బెట్ చేసినట్లు అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ మీద మనం బెట్ చేసినట్టు చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి అది అది అన్ని స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి హార్సెస్తో పాటు మేకలు గొర్రెలు జింకలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఓకే పందులు లేకపోతే కుక్కలు ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం కంపెనీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఈ కంపెనీకి ప్రొడక్ట్ ఈ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ సస్టైనబుల్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉందా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఏదైనా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనకి ఈ ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో కో కోడాక్ గురించి చాలామంది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ ఉంటారు సో కోడాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలీ ఫిలిమ్స్ ఉంది అనుకోండి మీరు ఏదైనా కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీరు టెలీ ఫిలిం ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇంతకుముందు వచ్చే కెమెరాస్లో ఉన్న ఫిలిమ్స్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో దానికి ఆ ప్రోడక్ట్కి మార్కెటే లేదు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఆ కంపెనీ నడుస్తుందంటానికి మనకి ఆస్కారం లేదు అండ్ మె మెయిన్ ఇది ఇదే ఫోకస్ నాకు మనకి ఇండియన్ కాంటాక్స్లో చూడాలంటే చాలామంది చాలా కెమికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వెల్ అండ్ గుడ్ కెమికల్ కంపెనీస్ అంటే నేను నెగిటివ్గా నేను చెప్పట్లేదు బట్ కెమికల్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఓకే ఎందుకంటే లైక్ చైనాలో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయేనో లేకపోతే ఇలా ఉన్నాయేనో సో ఎన్వైరన్మెంటల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల చాలా కంపెనీస్ మనకి ఇక్కడ కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదే ఇంపాక్ట్స్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్ రెగ్యులేషన్స్ టైట్ అయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఈ కంపెనీస్ పరిస్థితి ఏంటి సో ఇది సో ఇది వన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట సో అందుకనే నేను జనరల్గా ఆ కెమికల్స్ సెగ్మెంట్ వైపు చాలా తక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను ఓకే సో అది సో అది ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ కింద మనకి ఆ కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఆ కంపెనీ యొక్క ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆ కంపెనీ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్సెస్ కానివ్వండి పేటెంట్స్ కానివ్వండి ఆర్ఎండి కానివ్వండి సో ఇవన్నీ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ కింద వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆ కంపెనీ సస్టైనబుల్ ప్రోడక్ట్ కనుక మనకి ఆ కంపెనీ యొక్క సస్టైన్ సస్టైనబుల్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఆ కంపెనీ యొక్క ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ని చూడండి ఓకే సో మోహన్ రాజా గారు మళ్ళీ మనకి క్వశ్చన్ అడిగారు సో డెఫినెట్లీ మోహన్ రాజా గారు మీ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సో కొంత టైం తీసుకొని నేను ఆన్సర్ చేస్తాను మీ క్వశ్చన్ ఓకే సో కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతుంది సాయి చరణ్ గారు ఆల్కహాల్ సెక్టర్ టొబాకో సెక్టర్ నేను ట్రాక్ చేయనండి ఓకే సారీ దాని కొన్ని పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల ఆ కంపెనీస్ నేను ట్రాక్ చేయను సో ఓకే సో అలాగే సెకండ్ పాయింట్ మనకి వచ్చేసి కంపెనీ ఏంటంటే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అనమాట సో ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ సో స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటని మీరు అడగచ్చు ఓకే సో వేణు గారు హాయ్ అండి ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు సతీష్ గారు సతీష్ కడలా గారు హౌ టు చెక్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ సార్ అదే సార్ టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్తే మనకి ఇంత ఎసెట్స్ అని తెలుస్తాయి బట్ హౌ టు చెక్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే చెప్పాను కదా వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి ఎంప్లాయీ స్ట్రెంగ్త్ కానివ్వండి ఆర్ఎండి ఆర్ఎండి ఫెసిలిటీ ఎలా ఉన్నాయి పేటెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ కంపెనీ ఓకే సో ఇలాగా కొన్ని కంపెనీస్ మీరు స
ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే కనుక మనం రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్లో క్లియర్గా ఉంటాయి ఈ కంపెనీ రెండు కంపెనీస్ మీరు చూడండి సేమ్ సెక్టర్లో ఉన్న రెండు కంపెనీస్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో రెండు కంపెనీస్ని మీరు అనలైజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక కంపెనీ బెటర్ ఒక కంపెనీ ఇన్ఫీరియర్ ఒకటి 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 ఇన్ఫీరియర్ అని మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఆన్ వాట్ బేసిస్ అంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళకున్న ఏదైనా సోర్సెస్ కానివ్వండి అవి నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో ఫస్ట్ అది ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ మోహన్ రాజే గారు మీ అన్ని క్వైరీస్కి నేను నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సార్ కొద్దిగా కొంత టైం నాకు ఇవ్వండి సాయి చరణ్ గారు మళ్ళీ అగైన్ సారీ చూడండి లాజిస్టిక్స్ మంచి సెక్టరు ఓకే జిఎస్టీ వల్ల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అది ఇది అన్నా కానీ స్టిల్ మనకు ఆ లాజిస్టిక్స్ మీద అది అంత ఏమంటారు అది ఎఫెక్ట్ చూపించలేదు బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డీజిల్ ప్రైసెస్ మీద పెట్రోల్ ప్రైసెస్ ప్రైసెస్ మీద లాజిస్టిక్స్ మొత్తం కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో ఇంతకుముందు నేను కొన్ని కంపెనీస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాను లాజిస్టిక్ సెక్టర్లో బట్ పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే సో ఈ కంపెనీస్కి ఏంటంటే పెట్రోల్ ప్రైసెస్ మీద డీజిల్ ప్రైజెస్ మీద అలాగే రోడ్ రెగ్యులేషన్స్ మీద కానివ్వండి సో అవన్నీ కొద్దిగా క్లియర్ అయినాయి ఇప్పుడు బట్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ప్రైజెస్ మీద ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటాయి వీటి మార్జిన్స్ సో ఇండైరెక్ట్ ఆ పెట్రోల్ మనకి పెట్రోల్ చిన్న లాజిక్ చెప్తాను మీకు సో మీరు అడిగారు కాబట్టి సో పెట్రోల్ మీరు జనరల్గా చూడండి మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అనుకోండి మనకి పెట్రోల్ ప్రైసెస్ అంత గమనీయంగా ఇంక్రీస్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఏ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను ఎవరైనా కానివ్వండి సో ఇదొక్క ఈ గవర్నమెంటే కాదు ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ అంతకు ముందు గవర్నమెంట్ కూడా చేసిన పనే సో పెట్రోల్ మన క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోతూ ఉంటే వెంటనే పెట్రోల్ ప్రైసెస్ పెంచేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో అదే అదే క్రూడ్ ఆయిల్ మనకి తగ్గుతూ ఉంది అనుకోండి అంత ఫాస్ట్గా అదే పేస్లో మనకి తగ్గించరు క్రూడ్ మనకి పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానివ్వండి సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో అది నా నా వ్యూ ద లాజిస్టిక్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అనమాట సో మోట్లో ఉన్న సెకండ్ క్వాలిటీ స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ సో దీనికి ఏ సింపుల్గా ఉండే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి మీరు ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారనుకోండి సో మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకోండి సో ఇది చాలా పెద్ద తలనొప్పి ఓకే సో మీరు ఐఫోన్ ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తారు ఐ మ్యాక్ బుక్ యూజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత యాపిల్ వాచ్ యూజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇయర్ పాడ్స్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా యాపిల్ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ ఒక ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంది సో మీరు స్విచ్ అవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆండ్రాయిడ్లో ఆండ్రాయిడ్లోకి రావాలి అంటే సో అది లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అనమాట సో ఇది స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ సో ఇంకా ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఒక బ్యాంకుకు మీరు అలవాటు పడ్డారు ఓకే సో మీరు ఏదైనా బ్యాంకుకి మీరు అలవాటు పడ్డారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐకి మీరు అలవాటు పడ్డారు అనుకోండి సో ఆ లోన్ కోసం కూడా మీరు అక్కడికే వెళ్తారు లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఆ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇన్సూరెన్స్ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఎస్బీఐని అప్రోచ్ అవుతారు సో ఎందుకంటే అదే మీరు ఇంకొక బ్యాంక్లో అగైన్ మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే మీరు అగైన్ దాని యొక్క ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కానివ్వండి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ కానివ్వండి సో ఇది స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అనమాట సో అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక 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 దాని మీద మీరు ఫోకస్ అయ్యి ఉంటారు సో ఇంకొక ఇంకా సింపుల్ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే కనుక బార్బర్ సో మనం ఎవరైనా హే బార్బర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా సో జనరల్గా బార్బర్ని ఎవరో చేంజ్ చేంజ్ చేయాలనుకో ఓకే బట్ మీరు ప్లేస్ మారినా లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్తే తప్పదు కానీ బట్ జనరల్గా మీ ఇంటి దగ్గరే మీరు ఉన్నట్లయితే కొంచెం మీరే ఆలోచించండి మీ మీ బార్బర్ని ఎప్పుడు మీరు సేమ్ బార్బర్ని విజిట్ చేయడానికి మీరు ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు సో ఇది స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అనమాట సో ఇలాగ కంపెనీస్కి ఇలాంటి ఏ కంపెనీస్కి ఇలా ఉన్నాయి అనేది చూ చూడండి సో కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోప్స్ ఉన్నాయి సోప్స్ కొంతకాలం మైసూర్ శాండిల్ అనుకోండి కొంతకాలం చాలా కాలం వరకు అదే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో దానికి అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది టూత్ పేస్ట్ కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాలు దానికి అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు అనమాట సో ఇదేంటంటే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ ఎందుకంటే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి మీరు కనుక డైవర్ట్ అయినట్లయితే కనుక సో అది ఇన్కన్వీనియన్స్ అనేది ఫీల్ అవుతారనమాట సో ఇది జనరల్గా మనం ఆండ్రాయిడ్ నుంచి యాపిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే సింపుల్గా బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మన ఇలాగ సింపుల్గా బార్బర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ సో ఏదైతే కాని ఫర్
ओके सो इंत गोप कंपनी एला फस्ट नैटवर्किंग चूँ इपड़े का फाइव इयर्स टेन इयर्स बैक चूँ चौनस अंदे चौन का टन लैवल्स वरकू एशियन पे अने मुंके सो अभी केवल नैटवर्किंग वाल फर् एग्जापल इवा सिंपल एग्जापल ब्रिटाक सो ब्रिटा मिडल ईस्टा दुर्कती लेकिन यूरोपियन कंट्री मन की ब्रिटानिया अवैलबल सो ब्रिटानिया के अंदर नूक एंड कॉर्नर सो पैन इंडिया प्रसेंट सो इंडिया मोतम को दाखी दाने अवट्स का प्रति अवट मन की डी मार्ट का चिना चिना षाप्स दी मन की ब्रिटानी अवैलबल फर् एग्जापल इवा ने कंपनी पेटी ने वेफर्स नैन तैयार चेयरको सो अदे टाइम में ब्रि ब्रिटानिया को तैयार सो so, ब्रिटानिया या नैटवर्क वाली प्रोडक्ट अने आलरे थ्रू अवट इंडिया अं एक्सपोर्ट्स वेरे कंट्री अट्ठी को अदे so, ने फास्ट स्केल अवे सो दीने स्केंग का लेकिन नैटवर्किंग एफेक्ट अटार सो आल आ कंपनी अंत एस्टाब्ली अटी रेप क्रोत प्रोडक्ट रिज़्ना का वी सो आवर्किंग एफेक्ट वाले अमेरेंटे कंपनीस अभी दाने प्रोडक्ट अने ब्रांड ब्रांड उ दाने ब्रांड वाले अलगे नैटवर्किंग अन्ट सो नंबर आफ् एसके यूस अटार स्टाक कीपिंग यूनिट इंत मैं डिस्कसा दीन गुरी स्टाक कीपिंग यूनिट वाल सो आल नैटवर्किंग मोतम मोतम वेलिपतम सो इध नैटवर्किंग सो इत मैं एशियन पे चूड्स इपूर बर्जर पे इदे फार्मला फाउंड अंड अभी सक्सेस् पात ना चान्स एक्वनाई ओके सो इला मन की अदे मन एफ एमसीजी सैक्टर में अंकने सो ए एफ एमसीजी सैक्टर में स्ट्रांग कंपनी मन इनवेटा की आलोचा एफेक्ट्स इलांट पॉजिटिवस कंपनी की एक्व अवैलबल उ सो अंक एफ एमसीजी कंपनीस अभी मन अटे चैक्टर चंपनी एफ एमसीजी चाल तक बट स्टिले इला इला नैटवर्किंग बेनिफिट उ कंपनी मन सैलक्टे बहुत सो फर् एग्जापल इंत एफ एमजी चूड्स हेवेल चूड्स मन हेवेल मन की इलागे चाल अग्रेसीव ग्रो अ टाउन का कोई विलेजेस हेवेल डीलरशिप्स अने ओपन अवटे जरिए सो इन चूस नजाज एलक्ट्रिकल सेम फारमुला फाउंड सो हू एवर इध फारमुला चूँ फारमुला फाइन ने फाइना पेद कंपनी फाइना अंदर फारमुला फाउतारो वालू बिजनेस मैन का लेकिन इनवेस्टर्स फार्मलास अभी फाइन तक सक्सेस ओके सो अभी कंपनीस लेकिन इनवेस्टर्स ओके सो फोर्त वे कास्ट अडवांटेज कोई कंपनी चूँ सो वाल प्रोडक्ट्स बहुत अलागे वाल वाल प्रोडक्ट बहुत अलग कांपटेटिव प्रईस इतार सो इत कास्ट अडवांटेज अटार सो इध वन टाइप आफ् मोटन सो ई कास्ट अडवांटेज क्लीयर का एला वस्तु सो दी नंबर आफ् रीजन सो कास्ट अडवांटेज मारजिस् मेटू अंत प्राफिट मेटू स्टील नगोशियबल प्रईस की इवटा की झान्स उठाएन सो दी मन इन लाइव एग्जापल एनो एग्जापल्स फर् एग्जापल चूँ के इंत मुद्दे दाका जीएसटी लेव का बट्टी बैग्स का वी लेते टैल्स का कांपटेशन अने सो दिन वाले मारजिस् तक मारजि तक अंत वाले टैक्स लेकिन वाल अनआर्गनज सैक्टर वालू बैग सेंट्स का बेल्ट सेंट्स का वी अगे टैल से सो इन मन को टैल्स कंपनीस उीरा का वी एशियन ग्रनेटो का वी लगे कजारिया का वी सो चाइना नीचे टैल्स अनेटम जरिए सो चाइना मेद इवन जीएसटी इवीं लेकिन वाल अनआर्गनज सैक्टर जीएसटी लेकिन वाल वाल रेट्स अने चाल कांपटेटिव उठा जरिए सो इपू जीएसटी इंक्लूड तरह एस्पेषली बैग सेंट ए वीलमीद टैक्स अने लिवी चय जी वील टैक्स सो इपड़े मन की सफारी सफारी का वीपी का लेते शांसो नैट का अमेरिकन टूरीस्ट का वील प्रोडक्ट अम्मतारो सो आलमोस्ट टेन फिफ्टीन पर्सेंट लेस अनआर्गनज सैक्टर प्रईस उ सो अमार जनाल सो इंको टेन पर्सेंट मन एक्वे सो मन के मंच क्वालिटी उ प्रोडक्ट्स दी ब्रांड्स वेप वालू राव जो सो इदे सो इंका वील अनआर्गनज सैक्टर ने इंका एफेक्टा की वील प्रईज कट्स सो इदंत कास्ट अडवांटेज सो इला कास्ट अडवांटेज इधरक्ट इंपैक्ट का अर्थाने की चपेन बट कास्ट अडवांटेज अंत स्के फर् एग्जापल डी मार्ट सो डी मार्ट अने नंबर वन एग्जापल मन की कास्ट अडवांटेज चूँ डी मार्ट प्रोडक्ट्स या क्वालिटी नंबर वन क्वालिटी उ अलागे मन की आ कंपनी ओक 
ప్రైజింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో ఎలాగ ఇది ఎలా మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే సో దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి సో ప్రీ పేమెంట్ ముందుగానే పేమెంట్ చేసేస్తుంది ఏదైతే స్టాక్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ముందుగానే స్టాక్ అంటే ఈ పప్పులు కానివ్వండి దినుసులు కానివ్వండి వాళ్ళు రిటైలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి దగ్గర స్టాక్ ముందుగా పేమెంట్ తీసుకొని ముందుకు పేమెంట్ ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత డబ్బులు డబ్బులు తీసుకుంటాం కానివ్వండి లేకపోతే అలాగే బల్క్లో తీసుకుంటాం కానివ్వండి లార్జ్ అమౌంట్లో తీసు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటాం కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా స్కేలబిలిటీ వల్ల డిమార్ట్ ఇలాగా మనకి మంచి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అట్ కాంపిటెంట్ ప్రైజెస్లో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అందుకని అది సక్సెస్ డిమార్ట్ యొక్క సక్సెస్ కింద వెనక ఉన్న రీజన్ అది సో ఇలాగ మోడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్లో వస్తాయి సో మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కాస్ట్ అడ్వాంటేజ్ కానివ్వండి లేకపోతే స్విచ్చింగ్ కాస్ట్ కానివ్వండి నెట్వర్కింగ్ కానివ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా బేస్ చేసుకొని మనం కంపెనీస్ని ఈ ఏదో ఒక మోడ్ని ఐడెంటిఫై చేసి సో దెన్ ఇది సస్టైనబుల్ మోటా కాదు అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు వద్దున ఈ కం ఈ కంపెనీస్ ఇలా మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ మోట్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే సో డౌన్ టర్న్లో కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక సెక్టర్లో టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఒక కంపెనీకి డెట్ ఎక్కువ ఉంది ఒక కంపెనీకి డెట్ లేదు సో డౌన్ టర్న్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది స్టిల్ మీ మీ యొక్క ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఆ కంపెనీ సేల్స్ చేస్తున్నా లేకపోయినా ఆ కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ చేస్తున్నా లేకపోయినా స్టిల్ మనకి డెట్ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది సో సో నెక్స్ట్ కంపెనీ ఇంకొక కంపెనీకి ఏంటంటే మనకి డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ సో అది ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్లో అండర్ పర్ఫామ్ చేసినా కానివ్వండి సో దానికి ఎటువంటి డెట్స్ లేవు కాబట్టి సో ఆ కంపెనీస్ ఏంటంటే సర్ సర్వైవ్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది మనకు ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఇది నెంబర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ సో చూడండి ఆటో ఇండస్ట్రీ కూడా హెవీగా కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ కంపెనీస్కి కొన్ని టాప్ 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 లైన్ కంపెనీస్కి అసలు డెట్టే లేదు సో మీరు కొన్ని ఆటో యాన్సలరీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటో యాన్సలరీ కానివ్వండి లేకపోతే మారుతి సుజుకి కానివ్వండి లేకపోతే మనకి టీవీఎస్ మోటార్స్ కానివ్వండి బజాజ్ ఆటో కానివ్వండి లేకపోతే హీరో మోటో కాప్ కానివ్వండి వీటిలో చూడండి వీళ్ళ వీటిలో వీళ్ళకి డెట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో డెట్ జీరో డెట్ కంపెనీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలాంటి డౌన్ టర్న్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ కొన్ని కొన్ని క్వార్టర్స్కి కొన్ని ఇయర్స్కో మేబీ కొన్ని క్వార్టర్స్కో రిజల్ట్స్ బాగలేకపోయినా సో దే విల్ డెఫినెట్లీ సర్వైవ్ ఓకే సో అది మనం గమనించాలి సో ఇవి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ స్టిక్స్ సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ స్టిక్స్ ఉన్న కంపెనీస్ ఏం ఏమవుతాయి అంటే లాంగ్ రన్లో మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి సో ఓకే సో కొంత కొంత ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు సో కొన్ని కంపెనీస్ చూడండి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో రిజల్ట్స్ కూడా చాలా పాజిటివ్ వెరీ పాజిటివ్గా ఒక్కసారి మల్టీఫోల్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెచ్ఈజీ కానివ్వండి గ్రఫైట్ ఇండియా కానివ్వండి వీటి యొక్క వీటి యొక్క సేల్స్ రిపోర్ట్స్ చూడండి ఒకసారి మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మేబీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మల్టిట్యూడ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఇవ్వగలిగినాయి బట్ అదే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఇవ్వగలుగుతున్నాయా లేదా సో ఇదేంటంటే అప్పటికీ ఆ కంపెనీ ఒక మోట్ మోట్ అనేది ఉంది ఆ కంపెనీకి సో ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ కోసం సో ఇలాంటి కంపెనీస్ ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్లో గ్రో గ్రో అంటే రిటర్న్స్లో అలాగే మనకి రెవెన్యూస్లో కూడా గ్రోత్ అనేది చూపించగలిగితే బట్ సస్టైనబుల్ కాదు ఎందుకు సస్టైనబుల్ కాదంటే మేబీ వాళ్ళకి వాళ్ళ రీజన్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కొన్ని గ్రాఫైట్ ప్లాంట్స్ చైనాలో మూతపడటం జరగడం సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్స్ వల్ల సో నెక్స్ట్ వాళ్ళు వన్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో అగైన్ వాళ్ళ గ్రాఫైట్ ప్రొడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాగా ఇది 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 ఇలాగ కొన్ని మనకి టెంపరీ మోడ్స్గా కూడా కనిపిస్తాయి సో పిట్ఫాల్స్ సో వాటి గురించి వాటి నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి ఒక కంపెనీ వన్ ఇయర్లో ఇంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది టూ ఇయర్స్లో ఇంత రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అని ఫోకస్ చేయకుండా సో కొన్ని కంపెనీస్ చూడండి కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ అంటారు వాటిని కాన్స్టెంట్ కాంపౌండర్స్ అంటే కన్సిస్టెంట్ కాంపౌండర్స్ సో చూడండి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతూ ఇన్ వస్తున్న కంపెనీస్ మీద ఫోకస్ చేయండి సో ఈ కంపెనీస్ మీ పిల్లర్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ కంపెనీస్ మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క పిల్లర్స్ ఆ పిల్లర్స్ మీద మీరు మిగతా కంపెనీస్ని మీరు
मन की लाइव सैशन का रिकॉर्ड वीडियो चाहान कंप्लीट मोट गुरी डिस्कसान सो डेफली कोई लाइव एग्जापल ओके फ्रेंड्स अलागे लाइव स्ट्रीमिंग नीन यूज कोई कंपनी जाकी कावी लगे ब्रिटानिया कावी एशियन पे कावी इवन न एग्जापल कोसमें नैन डिस्क जरिए अंत का वीटल्लो नैन इनवेटन मिम्मेल चपटे चयदनी चपटे ओके व्यूस ना ऐडिया अभी अडरस्टा बेटर बेटर चेयरने ना उदेश अंत का ना नीचे कंपनी गुरी चपे वाटर इनवेटेमात्र उदेश ओके सो इत गमें सो मन की सतीश गार एद क्वेश्चन अड़गर एनबीसी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का वी पीएसयू की नैन जनरल दूर दूर का उठा अंड एनबीसी मन की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस नो डेफली ई डोट टच इट सर सो ना दाद व्यू ले अडवां हैपी विनायक चवती रहमा गार थैंक यू थैंक यू वेरी मच कैसो गार हैपी विनायक चवती थैंक यू वेणुगार यस अं एग्जाक्टली एफ एमसीजी सैक्टर डिफेव सैक्टर श्रीनिवास रेडी कोवूरी गार पीएमएस सर्वीस प्रईवेट वीडियो एम लेवी नैन ये वीडियो चेयरकना तो पब्लिक इलागे चस्ता सो इदे टाइप आफ् एनलिस्ट षेर चुस्क उठा पीएमएस बटे डीटेल इंका डीटेल अन्नी कंपनी इक मन डिस्क कुदर एग्जाक्ट वालूस तो डिस्क अपड़की नैन मैक्सीम इक नुटपुट इवान ट्रई चाहान सो एवरकना हेल्पु अवतनी बट अभी हेल्पुलो लेद ना बट दाने नैगट चाल मंदी जो बट स्टिल इट्स ओके सो अंकनी पीएमएस ग्रूप एक्सक्लूजिव उठा लाइक एग्जाक्ट वालूस लेकिन कंप्लीट ना व्यू वालूस एला क्या नैन सो ए लैवल्स एंटर बहुत ए लैवल्स एंता एंटर अव्वाली सो इवन डिस्क ऐक्चुअली इवीं नोर्टफोलो पोर्टफोलो मेरे डिजाइन चेयरेंटे अंदर डिस्कसान बट मं मं कंपनी से गोइंग हेड उन्ना अडरस्टांग कवी सो इला नैन पीएमएस ग्रूप उ प्रीमियम ग्रूप ओके सो कोई कोई क्वैरी कामेंट वस्तना अभी चूदा सर लिथिम अया बैटरी कांपोने मैनुफाक्चर गुरुनाथ गार ऐक्चुअल चूँगी मन की असैंली कंपनीस उ एक्सइड का अमर राज असैंली कंपनीस बट को टाइम इच्छि चूँ एलक्ट्रिकल वेहिकल्स का एलक्ट्रिकल फस्ट एलक्ट्रिकल टू वीलर्स सो आल कोई मोडल्स आलरे वाई मार्केट को टाइम इवें सो इवन मन की क्लियर एदोटी मन एदेको मन एदो ऊहिचको आ कंपनी मन जंप अंत मैं का स्टिल मन का कंपनी मैनुफाक्चर कंपनी का सो मनोसारी वेल्लिपो जंप मन बई चयकू अंटल अन अद रेवेन्यूस चूपस्ंद दिन प्राफिट इवन वाट टैक्स स्ट्रक्चर सो मन की गवर्नमेंट फाइव पर्सेंट टैक्स स्ट्रक्चर कदम वीट की वर्ति लेदा सो इला नंबर आफ् एनलिस तरह इनवेट जनरल अमर राजा अं एक्सइड को मन की असैंली असैंली कंपनी सो इंकेवना कंपनीस उइडिया सर एबी कैपिटल को नैन सजेस्ट अंत नैन अट्राक्ट सतीश गार सो बेटर कंपनी उन्नाने ना अभिप्रा एबी कैपिटल गुरी ओके चूँ के केशव गार एग्जापल चुपता सो मो टू थ्री प्रॉब्लम्स उन्नाक प्रॉब्लम्स अंत फाइव लैक्स बाबू एडुकेशन कोसम लेकिन इंको इंको टू लैक्स वेहिकल कोसम लेकिन इला थ्री फोर प्रॉब्लम्स उ त्री फोर प्रा त्री फोर प्रॉब्लमस टेन लैक्स अवसर सो इपड़े अभी मर्जी स्टिल प्रॉब्लम्स अभी प्रॉब्लम का मारी स्टिल टेन लैक्स अवसर अवसर उ सो अदी बैंक मर्जर मेद ना ओपीनियन सो इंकोस एक्सप्लेन सर चेयलेदन को फोर प्रॉब्लम्स उ सो पिड एडुकेशन कोसम फाइव लैक्स लेकिन मे हेल्थ प्रॉब्लम कोसम टू लैक्स लेको डेट कोसम थ्री लैक्स सो आल टूगेदर टेन लैक्स अवसर हुए ओके सो इक थ्री प्रॉब्लम्स उ सो इपड़े जरिए मूड प्रॉब्लम्स ने प्रॉब्लम से स्टिल टेन लैक्स अवसर हुए सो मर्जर पीएसयू बैंक जनरल 
ఎస్బీఐని పక్కన పెట్టి నేను మిగతా కంపెనీస్ ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ చేయలేదు సో ఇంతకుముందు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించినప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రాడ్స్ పిఎన్బి గురించి అప్పుడే ఈ ఫ్రాడ్స్ ఇవన్నీ బయటికి రావడం జరిగింది సో కంప్లీట్గా అక్కడ తోపేసాను బట్ ఎస్బీఐ గోయింగ్ హెడ్ ఎస్బీఐలో మనం కొన్ని స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందని నేనైతే బేస్డ్ ఆన్ రిజల్ట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళ వర్కింగ్ కల్చర్ కూడా అంతా చేంజ్ అవుతుంది బట్ నేనైతే ఇన్వెస్ట్ చేయమని లేకపోతే చేయొద్దని చెప్పట్లేదు బట్ స్టిల్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చే చే చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ ఎస్బీఐ కూడా ఒక ఒక ఏమంటారు ఎస్బీఐని మనం తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు సో ఎస్బీఐని కూడా మన రేడార్లో ఉంచుకోవాలి సో బిగ్ మిగిలిన మర్జర్ ఇవన్నీ నో ప్రాబ్లం సో మీరు అడిగిన సెకండ్ క్వశ్చన్ జీడిపి చూడండి జీడిపి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది రానివ్వండి ఏమవుతుంది సో ఇవన్నీ సైకిల్ ఎలా ఎలా వస్తుంది మీరు ఎకనామిక్ సైకిల్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఇవన్నీ కామనే ఇవన్నీ జీడిపి ఫైవ్ పర్సెంట్ రావటం కామన్ మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ మెల్లగా గ్రో అవుతుంది ఇండియా అనేది గ్రో అవుతుంది అనేది నా నా నమ్మకం అండ్ మల్టీ ఇంకా మల్టీ రిటర్న్స్లో ఇక చాలా హ్యూజ్గా గ్రో అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో సో ఇది ఒక టెంపరీ ఫేజ్ మాత్రమే మేబీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావచ్చు లేకపోతే ఫోర్ పర్సెంట్ రావచ్చు మేబీ ఈసారి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ కాదు సిక్స్ పర్సెంట్ కూడా ఓవరాల్గా జీడిపి మనకి సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కూడా రావచ్చు బట్ ఈ సిక్లికాలిటీ నేచర్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ సో గోయింగ్ హెడ్ మళ్ళీ ఈ డిమాండ్ పెరిగి మళ్ళీ రేట్ కట్స్ తగ్గి తగ్గుతాయి స్పెండింగ్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది సో రేట్ కట్స్ తగ్గినాయి అనుకోండి కన్జ్యూమర్ స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాడు బట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రేట్ కట్స్ తగ్గించడమో రేట్ కట్స్ పెంచడమో కాదు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది గవర్నమెంట్స్కి ఉండాలి సో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కనుక మళ్ళీ ట్రాక్కి వస్తే కనుక సో తప్పకుండా మనకి ఈ రివైవల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఎఫ్ఐఎస్ మీద సర్ఛార్జ్ లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో కాదు మనకి ఎఫ్ఐఎస్ మీద సర్ఛార్జ్ వేశారని పాజిటివ్గా అయిపోవడం ఎఫ్ఐఎస్ మీద సర్ఛార్జ్ విధించారని చెప్పి నెగిటివ్గా అయిపోవడం ఇది కాదు బట్ ఏంటంటే అలాగే రేట్ కట్స్ ఎంతవరకు మనం రేట్ కట్స్ ఇవ్వగలం సో గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు కంప్లీట్గా రేట్ కట్ అయితే ఇవ్వలేరు కదా మేబీ మే ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రెపో రేట్ ఉందనుకోండి సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అంటే లోయెస్ట్ మేబీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు మేబీ ఇంకొక ఒకటో రెండు సార్లు వాళ్ళు రేట్ కట్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో బట్ ఏంటంటే మెయిన్ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జాబ్ జనరేషన్ మీద ఓకే ఎలాగైతే ఫార్మర్స్కి మినిమం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఇచ్చారు సో అది ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ అవుతుందో తెలియదు బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కనుక జరిగి శాలరీ హైక్స్ కానీ ప్రొ ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక ఈ జీడిపి మనం అగైన్ మనం వెంటనే కన్జ్యూ కన్జ్యూమర్ సెంటిమెంట్ చేంజ్ అయ్యి అగైన్ మనకి స్పెండింగ్ అనేది వస్తుంది అనేది నా నమ్మకం బట్ మో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే జాబ్ జనరేషన్ మీద గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేయాలి ఓకే రెహమాన్ గారు ఉంటానండి అదే అదే చేస్తుందని నేను ప్రస్తుతం ఎస్ ఉంటాను నేను పిఎంఎస్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీతో నేను వాట్సాప్లో టచ్లో ఉంటాను డెఫినెట్లీ సాయి చరణ్ గారు మీరు ఏదైనా కంపెనీని చూడండి ప్రీవియస్ ఫండమెంటల్ వీడియోస్ చూడండి సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకి బాగా నచ్చిన కం ఫోర్స్ మోటర్ ఫో ఫోర్స్ మోటర్స్ యొక్క ఎనాలిసిస్ బాగా నచ్చింది అన్నారు సో ఒకసారి వెళ్ళి ఫోర్స్ మోటర్స్లో నేను ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ చేశానో ఒకసారి చూడండి సో అది కాకపోతే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ నేను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఒకసారి చూడండి కొన్ని కంపెనీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను లైక్ రిలాక్సో గురించి రీసెంట్గా రిలాక్సో గురించి డిస్కస్ చేశాను అలాగే మహీంద్రా హాలిడేస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో అది అది చూడండి ఆ వీడియోస్ ఒకసారి చూడండి మీకు బ్రాడ్గా ఐడియా వస్తుంది సో ఓకే సో ఆ వీడియోస్ చూడండి మహేంద్ర హాలిడేస్ ఎంహెచ్ఆర్ఐఎల్ అనుకుంటా సో మహేంద్ర హాలిడేస్ రిసార్ట్స్ ఆ వీడియో చూడండి ఫోర్స్ మోటర్స్ యొక్క వీడియోస్ చూడండి సో డెఫినెట్లీ మీకు అవి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి జామ్న ఆటో మీద చేసినట్లు ఉన్నాను ఒకసారి చూడండి ఎస్ రాజేష్ కుమార్ గారు హెడ్స్ అండ్ ఎగ్రో నేను పాజిటివ్ అండి మేబీ త్రీ టైమ్స్ డెట్ ఉందనుకుంటా బట్ మేనేజ్మెంట్ మీద అలాగే డి ప్రొడక్ట్స్ యొక్క డిమాండ్ మీద ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు చేసే పిజ్జా పిజ్జాస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్న కంపెనీ అరుణ ఐస్ క్రీమ్ చిన్న షాప్ నుంచి ఆయన ఇంతవరకు ఇంత ఇంత డెవలప్ చేయడం జరిగింది బట్ ఈ సెక్టర్లో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో క్యాటిల్ ఫీడ్ అనేది హెవీగా పెరగడం జరిగింది సో క్యాటిల్ ఫీడ్ పెరగడం జరిగింది అల
బట్ మేబీ నేను రాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇంతకు ముందు కూడా నేను రాంగ్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా నా వ్యూస్ మేబీ రాంగ్ కూడా అవ్వచ్చు బట్ నా వ్యూస్ నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు అండ్ నా వ్యూస్ మీద మీరు ఏకీభవించాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నేనేదే నేను ఏదైతే వ్యూ తీసుకుంటే నేను ఏదైతే వ్యూ చెప్తానో లేకపోతే నేను ఏదైనా అనలైజ్ చేస్తున్న విధానాన్ని మీరు ఆ ఫీడ్ తీసుకోండి ఓకే సో అంతేకాని నేను ఏ కంపెనీ మీద ఫోకస్ చేశాను అనేది కాదు నేను ఏ విధంగా అనలైజ్ చేస్తున్నాను అనేది ఫోకస్ అనేది ఫోకస్లో ఉండాలి ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మెయిన్ ఛానల్ యొక్క మోటో ఏంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ని నేను సజెస్ట్ చేయటం కాదు ఆ కంపెనీస్ని ఏ విధంగా నేను సెలెక్ట్ చేశాను లేకపోతే నా అనాలిసిస్ యొక్క థీమ్ ఉంటుంది కదా ఆ థీమ్ని మీరు గ్రాస్ప్ చేసుకోండి రేదర్ దాన్ కంపెనీ ఓకే సో దానివల్ల ఏంటంటే మీరు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ప్రతాప్ గారు శక్తి పంప్స్ కూడా మంచి కంపెనీ అండి బట్ నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు బట్ ప్ర ప్రస్తుతానికి ట్రాక్ చేయట్లేదు బట్ డెఫినెట్లీ శక్తి పంప్స్ కూడా మంచి కంపెనీ కేశవ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి మీరు నాకు కొత్త ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ బూస్టప్ ఇస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ త్రినాథ్ త్రినాథ్ గారు హాయ్ హాయ్ అండి రెహమాన్ గారు మీరు ఈమెయిల్ చేయండి అండి నాకు మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఈమెయిల్ ఉంటుంది సో పిఎంఎస్ క్వైరీస్ ఏవైనా కానీ మోహన్ రాజా గారు అడిగిన క్వైరీస్ కూడా నేను ఈమెయిల్లో క్లియర్గా నేను రిప్లై ఇస్తాను లేకపోతే మా నాకు కాల్ కూడా మీరు చేయొచ్చు సో అక్కడ పిఎంఎస్లో పిఎంఎస్ గురించి ఒక ఈమెయిల్ ఉంది టీహెచ్ఐఎన్కే థింక్ ఈక్విటీ ఈక్యూయూఐటీవై వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా అందులో కొద్దిగా రాయండి తప్పకుండా నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే చూడండి రెసిషన్లో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఇంతకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం రెసిషన్లో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది జనరల్గా ఆటో సెక్టర్ ఓకే సో ఆటో సెక్టర్లో ఏమవుతుందంటే అర్నింగ్స్ ఎప్పుడైతే జనాల యొక్క అర్నింగ్స్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ ఉంటాయో డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ తగ్గుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కార్ కొనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి సో రెసిషన్ ఉందో లేకపోతే నా జాబ్ యొక్క థ్రెట్ ఉందనుకోండి మీరు క్వశ్చన్ అడిగింది గురునాథ్ గారు ఓకే సో మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను జాబ్ థ్రెట్ ఉందనుకోండి లేకపోతే డౌన్ టర్నో రెసిషన్ జాబ్ సెక్యూరిటీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ ఈ కార్ని నేను ఆపేస్తాను ఈ కార్ని నేను స్పెండ్ చేయను ఈ కార్ మీద మనీ నేను స్పెండ్ చేయను ఆర్ ఎల్స్ కొంత రెసిషన్ వచ్చింది రెసిషన్ వచ్చి పీపుల్ యొక్క జాబ్స్ పోయినాయి అప్పుడు ఏమవుతాయి ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఏమవుతుంది కార్ లోన్స్ ఫస్ట్ కార్ లోన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో ఎవరైతే కార్ లోన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రీపే చేయలేరు సో అది అక్కడ తో అక్కడతో అది అయింది నెక్స్ట్ ఏమైతే హోమ్ లోన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతాయి పెద్ద పెద్ద లోన్స్ హోమ్ లోన్స్ పర్సనల్ లోన్స్ హోమ్ లోన్స్ని తీసుకున్నాం సో బ్యాంక్స్ రికవర్ చేయలేవు పర్సనల్ లోన్స్ బ్యాంక్స్ రికవర్ చేయలేవు సో బ్యాంకింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అందుకని మీరు చూడండి ఈ బుల్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు కూడా ఆటోస్ కానివ్వండి బ్యాంక్స్ కానివ్వండి చాలా హెవీగా పరిగెట్టడం జరుగుతాయి ఓకే సో బట్ ఎఫ్ఎంసీజీ చూడండి ఎవర్ గ్రీన్ సెక్టర్ బట్ స్టిల్ కరెక్షన్స్ వస్తాయి సో సెంటిమెంట్స్ బ్యాడ్ అయినప్పుడు సెంటిమెంట్ బ్యాడ్ అయినప్పుడు చూడండి అంతే ఇలా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చో ఇవ్వకూడదు కొన్ని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి ఏదో ఒక కొంతమంది నెగిటివ్గా చెప్పారనుకోండి సో వాళ్ళ మీద మనకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నా కానీ మనకు ఒక ఓ సెంటిమెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో దాని దానివల్ల మనం వాళ్ళని కోపడటం కానివ్వండి ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో సేమ్ వే సో అన్ని కంపెనీస్ కూడా బీట్ అండ్ డౌన్ అవుతాయి బట్ హెవీగా ఎఫెక్ట్ అయితే ఆటో బ్యాంక్స్ ఆ తర్వాత కొన్ని కన్స్యూమర్ డిస్ డిస్క్రిషనరీలో ఉన్న కంపెనీస్ మేబీ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేకపోతే మెటల్స్ యొక్క యాక్టివిటీ కూడా ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్పే ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్పే స్పెండ్స్ ఉండవు లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ స్టాప్ చేస్తారు సో స్పెండింగ్ ఎక్కడైతే స్టాప్ అవుతుందో ఓవరాల్ ఎకానమీ అంతా డౌన్ అవుతుంది బట్ ఆటో ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రా ఆ తర్వాత బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి మనకి ఓకే రమావాసు గారు జనరల్గా నేను ఫార్మా సెక్టర్తో చాలా అగైన్ ఫార్మా సెక్టర్ మీద నేను అంత పాజిటివ్ కాదండి ఎప్పుడు కూడా సో మనకి ఇప్పుడనే నేను చెప్పట్లేదు అంతకు ముందు కూడా మనం మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి నా వీడియోస్లో చూడండి ఎక్కడ కూడా నేను అంత ఫార్మా కం ఫార్మాస్ మీద నేను ఫోకస్ చేయలేదు బట్ ఈ ఫార్మా సెక్టర్లోనే అనుకోంటే మీకు కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఈ ఇవి నేను కొంతమందికి సజెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ పా
కంపెనీ సో ఆ సెక్టర్లో మీరు చూడొచ్చు బట్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్న సెక్టర్ కూడా మీరు చూడొచ్చు బట్ ఆ సెక్టర్లో అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉన్న కంపెనీస్ ఏం లేవు మేబీ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఐడియా లేదు నాకు బట్ మిగతా కంపెనీస్ ఇంతకుముందు ఫార్టీస్ అనేవి ఉండేవి బట్ అవి కాదు బట్ ఈ పాథాలజీ సైడ్ ఉన్నాయి కదా టెస్టింగ్ అనమాట సో ల్యాబ్ సైడ్ కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో ఆ ల్యాబ్ సైడ్స్ ఉన్న కంపెనీస్ లేకపోతే ఇది చెప్పాను కదా నేను డాక్టర్ ప్యాత్ ల్యాబ్స్ మంచి కంపెనీ బట్ తైరోకేర్ డాక్టర్ డాక్టర్ లాల్ ప్యాత్స్ ల్యాబ్ ప్యాత్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అలాగే మెట్రోపోలిస్ అని ఒక కొత్త కంపెనీ కూడా రావడం జరిగింది రీసెంట్ ఐపీఓ సో మెట్రోపోలిస్ డా డాక్టర్ ప్యాత్ ప్యాత్ ల్యాబ్స్ ఈ రెండు కూడా నాకు పాజిటివ్ అనిపించింది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే డాక్టర్ ప్యాత్ ల్యాబ్స్ మీద ఎక్కువ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు ఓకే సో అది ఫార్మా సెక్టర్ మీద ఓకే అరవిందో ఫార్మా మీద నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎటువంటి ఒపీనియన్ లేదు ఓకే ఫిలిప్స్ కార్బన్ నేను ట్రాక్ చేయనండి మేబీ ఫిలిప్స్ కార్బన్ కూడా నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఈ సిక్లికల్స్ మీద దూరంగా ఉంటాను సురేష్ తెనాలి గారు మీరు టెక్ సొల్యూషన్స్ గురి గురించి అడుగుతున్నారు సో ఈ కంపెనీ నేను చూశానండి బట్ మంచి కంపెనీగానే అనిపించింది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే కొంత ఇంకా నేను ఇందులో రీసెర్చ్ చేయాల్సి ఉంది స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి వాళ్ళు ఈ క్లినికల్ రీసెర్చ్ మీద రిపోర్ట్స్ని జనరేట్ చేయటం ఇవన్నీ అండ్ అలాగే వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఒక వేరే సర్వీసెస్లో ఒక డైవర్సిఫై ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓవరాల్గా వీళ్ళు ఈ క్లినికల్ రీసెర్చ్ మీదే ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నారు మంచి మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చదివాను నేను మంచి మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఓన్లీ లిస్టెడ్ ప్లేయర్ ఇది ఓకే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తున్నాను ఈ సెగ్మెంట్లో ఇండియన్ ఇండియన్ ఇండియాలో ఓన్లీ లిస్టెడ్ ప్లేయర్ సో అమెరికా వాళ్ళకి కూడా వీళ్ళు రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ డేటా అనలిటిక్స్ సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ లింక్డ్ విత్ లింక్డ్ విత్ ఒక ఫార్మా రీసెర్చ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ కంపెనీ సిఎస్ఆర్ అనుకుంటా దీన్ని క్లినికల్ రీసెర్చ్ సిఎస్ ఓకే క్లినికల్ రీసెర్చ్ కంపెనీ ఓకే సో మంచి బిజినెస్ మోడల్ బట్ స్టిల్ నేను ది కంపెనీ మీద స్టడీ అయితే పూర్తి చేయలేదు మంచి మేనేజ్మెంట్ ఆ తర్వాత యునిక్ యునిక్ అనమాట ఈ కంపెనీ సింగిల్ కంపెనీ మోనోపోలీస్ అంటారు కదా సో మోనోపోలీ బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇంకా డీప్ అనాలిసిస్ అనేది అవసరం సో అలాగే డెట్ డెట్ రేస్ డెట్ కూడా లిమిట్స్లో ఉంది బట్ కంటిన్యూస్గా ఎక్విజిషన్స్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు సో కంటిన్యూస్ ఎక్స్ ఎక్విజిషన్స్ ఉన్నాయి డెట్ రీసెంట్గా కొద్దిగా డెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది బట్ స్టిల్ మేనేజబుల్ డెట్ ఓకే సో ఇంకా ఇంకా ఏమున్నాయి కొంత రీసెర్చ్ చేశాను ఈ కంపెనీ మీద ఓకే ఓకే సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి క్వశ్చన్ అడిగారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కంపెనీస్ ప్రతి కంపెనీకి కన్నా గారు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం కొన్ని కంపెనీస్ని పక్కన పెడితే కనుక అన్ని కంపెనీస్ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరం కొన్ని కంపెనీస్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మెటల్స్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ కానివ్వండి ఆటో కానివ్వండి వీటన్నిటికీ కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి లేకపోతే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కానివ్వండి వీటన్నిటికీ కూడా కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓకే ఎస్ కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ అండి ఎస్ గ్రీవ్స్ కాటన్ నేను ప్రతాప్ గారు నేను ట్రాక్ చేయట్లేదండి సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మా మేఘమణి మా ఆర్గానిక్స్ కూడా నేను చాలా కాలం అయిందండి ఈ కంపెనీ ఏదో మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఈ కంపెనీలో నేను ఆ తర్వాత అది ఏం జరిగింది అనేది నేను అంత క్లియర్గా చూడలేదు రాజేష్ గారు గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీ అండి కన్విక్షన్ ఉండాలి కంపెనీస్ని హోల్డ్ చేయగలిగిన కన్విక్షన్ మనకు ఉండాలి సో డెఫినెట్లీ గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ కూడా మంచి కంపెనీ ఓకే పిఎస్పి ప్రాజెక్ట్స్ నరేష్ గారు ఐడియా లేదండి సో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ జనరల్గా నా ఉన్న నాకున్న అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఒక ఒక సెగ్మెంట్లో చూడండి ఇది గుజరాత్ ఫో ఫోకస్డ్ అనుకుంటా బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే వీటి మార్జిన్స్ చూడండి ఐ థింక్ ముంబైలో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్కి కొన్ని వాటికి కొద్దిగా బెటర్ ప్లేస్మెంట్ ఉంది అనేది నా నా ఉద్దేశం సో ఈ ఈ స్పేస్లో ఇంతకుముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను ఫీనిక్స్ మిల్స్ సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కంపెనీ ఫీనిక్స్ మిల్స్ సో ఒక మంచి కంపెనీ దొరికిన తర్వాత ఆ సెక్టర్లో మిగతా కంపెనీస్ గురించి నేను అంత పట్టించుకోవట్లేదు బట్ అదే సన్టెక్ రియాలిటీ కోల్టీ పాటిల్ ఇవి కూడా మంచి కంపెనీస్ బట్ మోర్ ఓవర్ ఫీనిక్స్ మిల్స్ మీద కొద్దిగా నాకు వెరీ వెరీ క్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఓకే సో అందుకని చెప్పి మిగతా కంపెనీస్ మీద నేను అంత ఫోకస్ చేయట్లేదు లైక్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి బెంగళూరు బేస్డ్ ఉన్నాయి గుజరాత్ బేస్డ్ ఉన్నాయి ఓకే 
ప్రతాప్ గారు ఎంసీఎక్స్ సతీష్ గారు ఎంసీఎక్స్ అంత ట్రాక్ చేయలేదండి బట్ ఎంసీఎక్స్ కూడా మంచి బిజినెస్ మోడల్ అనుకుంటా సో బట్ నేను క్లియర్గా కంపెనీ గురించి నేను ఇంకా పూర్తిగా చూడలేదు ఓకే సో శారదా మోటార్ చూడండి శారదా మోటార్ చూడండి కొన్ని ఈ ఆటో ఎన్సిలరీ కంపెనీలో శారదా మోటార్లో కొన్ని కొన్ని సెగ్మెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు గుర్తులేవు ఏ సెగ్మెంట్స్ కొన్ని సెగ్మెంట్స్ మనకి గ్యాస్కెట్స్ అనుకుంటా గ్యాస్కెట్స్ కాదు ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ అది ఒకసారి కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ని ఈ ఈ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ మనకి ఈ ఇప్పుడు ఉన్న ఐసీ ఇంజన్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో మాత్రమే యూస్ డీజిల్ ఇంజన్స్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్లో మాత్రమే మనం యూస్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వస్తే కనుక ఈ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్స్ యూస్ చే యూజ్ చేయరేమో అనే ఒక ఇది ఉంది సో మోస్ట్లీ యూస్ చేయకపోవచ్చు సో దానివల్ల ఈ కంపెనీ నీకి ఈ కంపెనీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ బెటర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు సో అంత నేను కన్ కన్ఫామ్గా చెప్పట్లేదు ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వస్తే ఈ కంపెనీ మునిగిపోతుంది ఈ కంపెనీ అదైపోతుంది అని చెప్పట్లేదు బట్ బెటర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు సో ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకు మనం ఛాన్స్ తీసుకుంటాం తెలిసి తెలిసి ఎందుకు మనం ఛాన్స్ తీసుకుంటాం అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సాయి చరణ్ గారు కేపీఐటీ అగైన్ మీరు అడిగిన కంపెనీస్ అన్నీ నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు సారీ కేపీఐటీ నేను ట్రాక్ చేయట్లేదండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్పొరేట్ లెండింగ్స్కి జనరల్గా నేను దూరంగా ఉంటానండి ఎందుకంటే అదేం పెద్ద ఇదని కాదు సో జనరల్గా కార్పొరేట్ లే కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్కి ఎన్పిఎస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి రిటైల్ ఫోకస్డ్ మీద రిటైల్ బ్యాంక్స్ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి రిటైల్ బ్యాంక్ టాప్ క్వాలిటీలో ఉన్న రిటైల్ బ్యాంక్స్ కానివ్వండి కొన్ని వన్ ఆర్ టూ మిడ్ క్యాప్ సో మిడ్ మిడ్ క్యాప్ సెక్టర్లో ఉన్న బ్యాంక్స్ కానివ్వండి రిటైల్ ఫోకస్డ్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కూడా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాయి సో ఎందుకు కార్పొరేట్ లెండింగ్లోకి వెళ్ళటం అనేది నా ఉద్దేశం బట్ స్టిల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీ ఓకే బట్ రిటైల్ సెక్టర్ మీద నా ఫోకస్ ఎక్కువ ఓకే వీరేశం గారు ప్రైస్ యాక్షన్ వీడియోస్ ఐ వాంట్ ఓకే సార్ ఐ విల్ ట్రై యా ప్రతాప్ గారు టీసీఏ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూడండి అగైన్ సో లాజిస్టిక్స్లో ఇంత ఇంతకుముందు నేను డిస్కస్ చేసినట్టు లా లాజిస్టిక్స్లో ఏవైతే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ కంపెనీలో కూడా ఉంటాయి బట్ ఈ లాజిస్టిక్స్ స్పేస్లో ఇది టీసీఏ ఎక్స్ప్రెస్ మంచి కంపెనీ సాయి చరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నిఖిల్ గారు పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ గుడ్ కంపెనీ లాస్ట్ ఒక టూ వన్ మంత్ బ్యాక్ వన్ మంత్ బిఫోర్ నేను గ్యాస్ ఓకే గ్యాస్ కంపెనీస్ గురించి నేను గ్యాస్ మ్యా గ్యాస్ కంపెనీస్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను ఓకే సో ఆ కం అందులో చూడండి క్లియర్గా ఈ కంపెనీస్ పెట్రోనెట్ గెయిల్ తర్వాత మనకు ఉన్న మిగతా రెండు కంపెనీస్ ఐ ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ కానివ్వండి మహానగర్ గ్యాస్ కానివ్వండి వీటి గురించి నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అది ఒకసారి చూడండి సురేష్ గారు యూఫ్లెక్స్ నాకు ఐడియా లేదండి సారీ కళ్యాణి గ్రూప్ ఐడియా లేదండి గురునాథ్ గారు సారీ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒక క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను సో ఈ మోట్ గురించి మీకు అందరికీ కొద్దిగా ఐడియా అనేది వచ్చిందా సో రెదర్ దాన్ ఈ క్వైరీస్ కన్నా స్టాక్ క్వైరీస్ ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి సో నేను ఒక క్వైరీ ఒక 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 కంపెనీ గురించి ఆన్సర్ చేస్తే ఇంకో కంపెనీ వస్తూనే ఉంటుంది నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీస్ సో బట్ ఈ మోట్ గురించి మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది ఒక ఒక ఎస్ అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి సో ఎస్ ఆర్ నో అనేది కామెంట్ చేయండి బట్ స్టిల్ ఈ మోట్ గురించి నేను ఒక సపరేట్ వీడియోస్లో నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఏదైనా కంపెనీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అడిగినట్టు యూ యూఫ్లెక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే కళ్యాణి గ్రూప్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రతాప్ గారు అడిగిన డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ కానివ్వండి సో వీటికి ఏ టైప్ ఆఫ్ మోట్ ఉందో మీరు ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి సో డెఫినెట్లీ ఈ మోట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీకు మంచి లెర్నింగ్ అవుతుంది ఓకే సో రాజేష్ కుమార్ గారు వాల్యుబుల్ వీడియో థ్యాంక్స్ అండి సో ఎస్ అండి డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ అగైన్ ప్రతాప్ గారు ఐడియా లేదండి సారీ వేణు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో ఇంకేమన్నా కొన్ని క్వైరీస్ ఉంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం లైవ్లో కంటిన్యూ అవ్వచ్చండి ఇంకేమన్నా మీకు క్వైరీస్ ఉంటే కొద్దిగా ట్రై చేస్తాను కన్నా గారు కెమికల్ సెక్టర్ గురించి చూడండి రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనకి ఎన్వైర్మెంటల్ ఇం ఇం ఎన్వై
రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఆల్రెడీ నేను కొంత షార్ట్ లిస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అప్పుడు వాటి గురించి నేను రీసెర్చ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కొన్ని కంపెనీ కొన్ని కెమికల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో అవి ఏంటంటే ఆ ప్రొడక్ట్స్ కేవలం ఇండియాలోనే మాత్రమే అవైలబుల్ అవుతాయి సో నో చైనా చైనాలో కాదు లేకపోతే యూరోప్ ఇతర యూరోపియన్ కంపెనీస్ కాదు అలాగే వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ కొన్ని ఉన్నాయి సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వాటి గురించి కనుక నేను ఇంకా డీప్గా డ్వెల్ చేయాలి డీప్గా రీసెర్చ్ చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ కన్నా గారు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ అగైన్ రెహమాన్ గారు సారీ కమోడిటీస్ అలాగే ఏమంటారు సిక్లికల్ బిజినెస్ సిమెంట్ కానివ్వండి లేకపోతే సిమెంట్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఈ గ్రాఫైట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఉన్నట్లు ఉంది సో ఓకే సారీ ఏడిఎఫ్ ఫుడ్స్ మంచి కంపెనీ అనేది అనిపిస్తుంది సార్ బట్ స్మాల్ క్యాప్ కొద్దిగా రిస్క్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం బట్ ఏడిఎఫ్ ఫుడ్స్ కూడా నేను కొద్ది కొంత చూశాను బట్ ఓవరాల్గా మంచి కంపెనీ తెలుగులో ఐడియా లేదండి సారీ విజయ్ గారు తెలుగులో ఐడియా లేదు సూబ్రోస్ సూబ్రోస్ అని అండి ఎయిర్ కండిషన్స్ని తయారు చేసే కంపెనీ సూబ్రోస్ టాల్బ్రోస్ ఇలా రెండు ఉన్నాయి నాకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూషన్ ఒక కంపెనీ ఏంటంటే ఎయిర్ కండిషన్స్ని తయారు చేస్తుంది సో ఇంకో కంపెనీ ఏంటంటే గ్యాస్కెట్స్ అవి తయారు చేస్తుంది సో ఈ గ్యాస్కెట్స్ ఉన్న కంపెనీ ఏదో సూబ్రో ఇదే తెలియదు బట్ గ్యాస్కెట్స్ ఉన్న కంపెనీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రిఫికల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వల్ల మేబీ ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ సూబ్రోస్ సారీ బట్ ఎయిర్ కండిషన్స్ తయారు చేసేది ఎయిర్ కండిషన్స్ ఫిక్స్ చేసేది అయితే కనుక డెఫినెట్లీ మంచి కంపెనీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వేణు గారు విజయ్ గారు స్టాక్ మార్కెట్ తెలుగులో బుక్స్ అయితే నాకు తెలియదండి బట్ మీరు ఇంగ్లీష్లో చూడాలి అనుకుంటే కనుక లింక్ లింక్స్ నాకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి అవి చూడండి నిఖిల్ గారు కావేరీ సీట్స్ అగైన్ కొంత నేను ట్రాక్ చేయట్లేదండి ఈ కంపెనీ సురేష్ గారు నేను ఎప్పుడో జైన్ ఇరిగేషన్ గురించి చెప్పట ఈ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో అది ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన కంపెనీ అయితే కాదనేది నా అభిప్రాయం ఓకే కేశవ్ గారు నేను చెప్పింది ఇన్టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అండి మోటు కావాల్సిన ఇన్టాంజిబుల్ ఐఎన్టిఏఎన్జిఐబిఎల్ ఓకే గురునాథ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి మల్లయ్య గారు వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ అండి మోహన్ రాజా గారు మీరు ఒకసారి మోహన్ రాజా గారు మీరు ఏవైతే పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ క్వైరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి నాకు ఈమెయిల్ చేయండి నేను మీకు క్వైరీస్ లిస్ట్ చాలా హెవీగా ఉంది సో ఒక టెలిఫోనిక్ కాన్వర్జేషన్లో మీకు నేను క్లియర్గా ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ మీరు ఒకసారి కనుక వెళ్ళి మిడ్ క్యాప్ బ్యాంక్స్ అని మీరు అన్నారు కాబట్టి ఒకసారి మీరు వెళ్ళి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీకు ఆన్సర్ తప్పకుండా ఉంటుంది యా ఎయిర్ కండిషన్ సూబ్రోస్ యా ప్రతాప్ గారు దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఇట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ సస్టైనబిలిటీ ఉన్న ప్రోడక్ట్ సో గోయింగ్ హెడ్ ఏమవుతుందంటే ప్యాసింజర్ వెహికల్స్లో మనకి ఆల్రెడీ సో కమర్షియల్ వెహికల్స్లో కూడా ప్యాసింజర్ వెహికల్స్లో ఎలాగో ఏసీస్ ఫిక్స్ చేస్తారు బట్ ఇంకా గోయింగ్ హెడ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్లో కూడా మనకి ఈ రూల్స్ అనేవి రాబోతా రాబోతాయి లైక్ ఫారిన్ కంట్రీస్లోగా తప్పకుండా ఏసీస్ అన్నీ కూడా వర్క్ చేయాలని చెప్పి బస్సులో కానివ్వండి సిటీ బస్సెస్లో కానివ్వండి ఇలాగా సో అలాంటి రోజు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా ఇది మంచి కంపెనీ అవుతుంది ఓకే కావేరీ సీడ్స్ నిఖిల్ గారు నేను కా ట్రాక్ చేయటం చాలా వన్ ఇయర్ బ్యా బిఫోర్ నేను ట్రాక్ చేయటం జరిగిందండి ఆ తర్వాత నేను ఫోకస్ చేయలేదు కంపెనీ మీద సో నా వ్యూస్ నేను చెప్పలేను ప్రతాప్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి రెండు ఎక్స్పెన్సివ్ అండి సతీష్ గారు ఇండిగో ఏషియన్ పెయింట్స్ రెండు ఎక్స్పెన్సివే గురునాథ్ గారు అగైన్ ప్రతాప్ స్నాక్స్ కూడా నా రేడార్లో ఉందండి నేను కొంతమంది కొంతమంది పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం ఈ కంపెనీ నేను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ స్టిల్ వాల్యుయేషన్స్ మేబీ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ నా నా వ్యూ తీసుకొని మీరు వెయిట్ చేయడం కానీ ఇంకొకటి చేయకండి మేబీ వాల్యుయేషన్స్ ఇంకొంచెం ఫ్యా ఫేవరబుల్గా వస్తే కనుక మంచి బై అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకేమైనా క్వైరీస్ ఉండి నేను మిస్ అయితే కనుక తప్పకుండా కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే కనుక పోర్ట్ఫోలియో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా లేకపోతే ప్రీమియం ఛానల్ గ్రూప్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా లేకపోతే దాని గురించి ఏమన్నా ఏమంటారు దాని గురించి ఏమన్నా మీకు క్వైరీస్ ఉన్నా నాకు ఈమెయిల్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే సో అగైన్ వండర్లా కన్నా గారు ఈ కంపెనీ మహారా సారీ మహేంద్ర హాలిడేస్ కంపెనీ
ఫోకస్ ఉంది శ్రీనివాస్ గారు కెమికల్ సెక్టర్ నేను ట్రాక్ చేయట్లేదండి ఆర్తి నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు థ్యాంక్ యూ అండి భీమశంకర్ గారు కృపాదాస్ గారు పోర్ట్ఫోలియో మీకు మెయిల్ నేను రిప్లై ఇచ్చానండి సో ఒకసారి ఆ మెయిల్ రిప్లై చూసి నాకు అగైన్ రిప్లై ఇవ్వండి సో మీ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ కనుక మీరు పోస్ట్ చేయండి మీరు మెయిల్ చేయండి మళ్ళీ నాకు సో నేను మీకు మళ్ళీ మీకు నేను మెసేజ్ చేస్తాను దాని నుంచి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మీకు ఈ వీడియో అందరూ చాలా వరకు ఎస్ అని చెప్పడం చూశాను నేను సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వేణు గారు అందరూ కూడా కేశవ్ కానివ్వండి అందరూ కూడా మంచి కాన్వర్జేషన్ జరిగింది వాళ్ళ సో అందరికీ కూడా మోట్ అనేది కొద్దిగా అర్థం అవటం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ క్వైరీస్కి అయితే మాత్రమే ఆ ఈమెయిల్కి రిప్లై ఇవ్వండి లేకపోతే మీరు నన్ను ఫేస్బుక్లో కూడా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే చిన్న చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజెస్ అన్నీ కూడా నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ట్రాక్ చేసే కంపెనీస్ కానివ్వండి కంపెనీస్లో ఏ ఏవి చూడాలి అనేది ఇవన్నీ కూడా సో తప్పకుండా అది ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఫేస్బుక్లో మీరు నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నేను ప్రతి ఆన్సర్కి నేను రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను అలాగే పోర్ట్ఫోలియో రిలేటెడ్ క్వైరీస్ ఉంటే కనుక లేకపోతే ప్రీమియం ఛానల్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్న థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ నేను త్వరలోనే మళ్ళీ మేము ముందుకు లైవ్కి వస్తాను సో మళ్ళీ మనకి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈ వినాయక చవితి మీ అందరికీ శుభప్రదం కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్